hello friends i hope you all are safe and well friends inik pathina neenga or problem nadatha pora neat physics adhaadhu physics neat exam la physics la atoms appadina or chapter irukku so adula oru sila problems irukku so ana ipo and atoms la chapter la problems start pannirukken so problems nam analyze pandradhukku munadi adha or quick grasp panna paathukalam இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற ப்ராப்ளம்ஸ்க்கான இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னா இப்போ ஒரு ஆட்டம் இருக்குது ஒரு ஐசோட் ஓப்பன் சொல்லலாம் எக்ஸ் தான் எலமெண்ட்டு இது வந்து அட்டாமிக் நம்பர் இது மாஸ் நம்பர் ஸோ இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுருக்கும் அப்போ இதில் ஏன் நடந்ததுன்னா மாஸ் நம்பர் இசடுங்கிறது அட்டாமிக் நம்பர் எக்ஸுங்கிறது அந்த எலமெண்ட்டு இப்போ நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் அந்த ஆட்டத்தில் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் அட்டாமிக் நம்பரை போட்டுடலாம் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிக்கணும்னாலும் அந்த அட்டாமிக் நம்பர் தான் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்னா இந்த ஏயும் மாஸ் நம்பரையும் அட்டாமிக் நம்பரையும் மைனஸ் பண்ண நமக்கு வந்து ஏ மைனஸ் இசட் தான் எனது நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியான்ஸ் இன் ஆட்டம்னா அந்த மாஸ் நம்பர் அதுதான் நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியான் ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஐசோடோப்புக்கு பைண்டிங் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இசட் இன்ட்டு எம்பி எம்பினா என்னென்னா மாஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டான் இசட்னா அட்டாமிக் நம்பர் ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் இசட் அதாவது மாஸ் நம்பர் மைனஸ் அட்டாமிக் நம்பர் இன்ட்டு மாஸ் ஆஃப் நியூட்ரான் மைனஸ் மாஸ் ஆஃப் நியூக்ளைட் மாஸ் ஆஃப் நியூக்ளைட்னால் அது எந்த ஆட்டத்தை பற்றி பேசியிருக்காங்களோ அதோடைய மாஸ் ஸோ இது ஸ்மால் என்ன இது கேபிட்டல் என் இன்டு சி சீனா என்னென்னா மாஸ் டிஃபெக்ட் சி ஸ்கொயர் அது சிங்கிறதுனா மாஸ் டிஃபெக்ட் அது கணக்கு அது இது பைண்டிங் எனர்ஜியை ஃபைவ் சூட்டர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஒரு ஃபார்முலா அடுத்து இப்போ ஒரு வேலை ஆர் இஸ் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸோடைய ஆக்டிவிட்டி ஆர்னு சொல்லிட்டாங்க ஆஃப்டர் என் ஆஃப் லைஃப் ஆஃப் லைஃப் சொல்லிட்டாங்க என் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னா அதோடைய ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அது ஒரு ஃபார்முலா ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் நாட் இன் டு ஒன் பை டூ த ஹோல் பவர் என் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதில் நம்ம வந்து டைம் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது டோட்டல் லைஃப் டைம் கண்டுபிடிக்கணும்னா டி ஈக்குவல் டு என் இன் டு டி ஒன் பை டூ அதாவது என் இன் டு டி ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் இன்றைக்கி அந்த மூணு கான்செப்ட் இந்த மூணு கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணால் இன்றைக்கி நாம் சம்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம இப்போ சம்ஸ்குள்ளே போயிடலாமா ஓகே நேராக சம்ஸ் போயிடலாம் இப்போ சம்ஸை பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒன்றுமே இல்லை ஃபிசிக்ஸ் ஆட்டம்ஸ் அதாவது நீட் ஃபிசிக்ஸ் ஆட்டம்ஸ் உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா இன் ஆர்யூ டூ இந்த நியூக்ளியஸில் வேற ஆர் எத்தனை ப்ரோட்டான் இருக்குது எத்தனை நியூட்ரான் இருக்குது இல்லை எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்படின்னு ஆப்ஷனில் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி எயிட் ப்ரோட்டான் சொல்லியிருக்காங்க எயிட்டி எயிட் நியூட்ரான் சொல்லியிருக்காங்க நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் ப்ரோட்டான் அப்படின்னா இந்த இது மட்டும்தான் அதாவது அட்டாமிக் நம்பர் மட்டும்தான் என்ன வரும்னா ப்ரோட்டானில் வரும் அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது வராது ரெண்டாவது பாருங்கள் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் நியூட்ரான் அண்ட் எயிட்டி எயிட் ப்ரோட்டான் வந்துருக்கு அப்போ ப்ரோட்டான் கரெக்டாக தான் இருக்குது அப்போ ஒன் தேர்ட்டி எயிட் நியூட்ரான் அப்படின்னா நம்ம நியூட்ரான் செக் பண்ணி பார்க்கணும் இப்போ எப்படி செக் பண்ணி பார்க்கலாம்னா இந்த அட்டாமிக் நம்பர் இருக்குல்ல டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அதையும் எயிட்டி எயிட்டே மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ டூ டுவெண்ட்டி எயிட்டி எயிட் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்குன்னா ஒன் தேர்ட்டி எயிட் கிடைக்குது இப்போ ஒன் தேர்ட்டி எயிட் நியூட்ரான் எயிட்டி எயிட் ப்ரோட்டம் அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ இந்த ஆப்ஷன் பி கரெக்ட்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நியூட்ரான் அதாவது நியூட்ரானை சொல்கிறாங்க அதை விட இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எலக்ட்ரானுக்கு சொல்கிறாங்க இப்போ எலக்ட்ரானுக்கான ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதில் எயிட்டி எயிட் எலக்ட்ரான் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ப்ரோட்டம் அப்படின்றாங்க அப்படிங்கும்போது இதுவும் ராங்காக தான் இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி எயிட் எலக்ட்ரான்னு அப்போ இதுவும் வராது எலக்ட்ரானுக்கு நமக்கு வந்து எயிட்டி எயிட் தான் வரும் அதே மாதிரி இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரான் அந்த மாதிரி வராது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி மட்டும் தான் நமக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஆப்ஷன் பி தான் நமக்கு வந்து சரியான ஒரு ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் பி ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டு இப்போ இது சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை நமக்கு வந்து எலக்ட்ரான் நியூட்ரான் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் வந்து இந்த இதில் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மைனஸ் எயிட்டி எயிட் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி எயிட் நெக்ஸ்ட்டு இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் நமக்கு வந்து
நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபார்ம்ல ஒன்று பார்த்தோம் என்ன அப்படின்னா இசட் எம் எம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படிதான் இசட் எம் பி ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் இசட் எம் என் மைனஸ் எம் என் இன்ட்டு சி ஸ்கொயர் அப்போ இதில் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ இதில் அந்த ஃபார்ம்ல நான் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கிறேன் என்ன ஃபார்ம்லா அப்படின்னா பைண்டிங் எனர்ஜிக்கான ஃபார்ம்லா என்ன அப்படின்னா இசட் எம் பி இசட் எம் பி ப்ளஸ் ஏ மைனஸ் இசட் எம் என் ஏ மைனஸ் இசட் எம் என் மைனஸ் எம் என் இன்ட்டு சி ஸ்கொயர்னு வருது அப்போ இதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட் நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா ஆக்சிஜன் ஐசோட்டை கொடுத்துட்டாங்க ஓ செவன்டீன் எயிட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இப்போது ஓ செவன்டீன் எயிட்னு கொடுத்தாச்சு இல்லை இதில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா இசடுக்கு என்னென்னு பார்க்கணும் இசடுக்கான வேல்யூ எயிட் எம் அதாவது இசடுக்கான வேல்யூ வந்து எயிட்டு இன்னொன்று ஏக்கான வேல்யூனு பார்க்கணும் செவன்டி அவ்வளோதான் இப்போ நீங்கள் இதில் இந்த நாலு ஆப்ஷனில் எதுவும் ஒத்து போகுதுன்னு பார்க்கணும் முதல் ஆப்ஷன் ஒத்து போகாது ஏன்னா எயிட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு வரணும் ஏன்னா அதான் இசடு ரெண்டாவது ஆப்ஷனும் ஒத்து வராது நாலாவது ஆப்ஷன் ஒத்து வராது கண்ணை முடிட்டு போட்டாலும் ஆப்ஷன் சி தான் ஆப்ஷன் சி தான் இதுக்கான ஆன்சர் புரிஞ்சுதுங்களா இதுக்கு என்ன ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் பி வந்துச்சு இந்த இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் சி இதெல்லாம் நீங்கள் குயிக்காக அட்டன் பண்ணக்கூடிய ஒரு இது ப்ளூவை மட்டும் பாருங்கள் இது இல்லை இது இல்லை இது இல்லை அப்போ இது மட்டும்தான் அது மட்டும்தான் ஈஸியாக போட்டுட்டு போயிடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சம்மு இந்த ஹாஃப் லைஃப் ஆஃப் ஏடி டூ ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஹண்ட்ரட் நியூ செகண்ட் சொல்லிட்டாங்க இந்த டைம் டேக்கன் ஃபார் அதாவது ஹாஃப் லைஃப் ஆஃப் இந்த எலமன் ஏடி உடைய எலமன் அதுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் நியூ செகண்ட் சொல்லியாச்சு இந்த டைம் டேக்கன் ஃபார் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி சாம்பிள் ஆஃப் ஏடி டூ ஒன் ஃபைவ் டு டிகே ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் ஆஃப் இஸ் இனிஷியல் வேல்யூ அதோடைய இனிஷியல் வேல்யூ வந்து ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் குறையணும்னா எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நானூறு மியூ செகண்டா சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ மியூ செகண்டா நாற்பது மியூ செகண்டா முந்நூறு மியூ செகண்டா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்போ நீங்கள் இதை நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா சிம்பிளான ஒரு கான்செப்ட் தான் நம்ம முன்னாடியே சொல்லியாச்சு ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் நாட் இன்ட்டு ஒன் பை டு த ஹோல் பவர் என்னு சொல்லியாச்சு அப்போ நம்ம இங்கே ஆர் நாட் நம்ம என்னென்னு பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை சிக்ஸ்டீன்த் ஆஃப் இனிஷியல் வேல்யூனு பார்த்தாச்சு அப்போது ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் தான் இனிஷியல் வேல்யூனு சொல்லியாச்சு இல்லை அப்போது ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் ஆஃப் இனிஷியல் வேல்யூ தான் ஆர் நாட் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் ஆஃப் இனிஷியல் வேல்யூ ஆர் நாட் இனிஷியல் வேல்யூ அப்போது ஆறுக்கு பதிலில் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் ஆஃப் ஆர் நாட்னு போட்டாச்சு ஈக்குவல் டு ஆர் நாட் இன்ட்டு ஒன் பை டூ த ஹோல் பவர் என்னு சொல்லியாச்சு இப்போது ஆர் நாட் ஆர் நாட் கேன்சல் ஆகிரும் ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ த ஹோல் பவர் என்னு இப்போ தான் நான் வந்து ஒன் பை டூ த ஹோல் பவர் ஃபோர்னு போட்டுக்கலாம் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ த ஹோல் பவர் என்னன்னு போட்டுக்கலாம் அப்போ என் ஈக்குவல் என்ன வருது நாலுன்னு வந்துடுது என் ஈக்குவல் டு நாலுன்னு வந்துடுதா சாரி என் ஈக்குவல் டு நாலுன்னு வந்துடுதா இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டோட்டல் டைம் டேக்கன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அப்போ டைம் டேக்கன் எவ்வளோன்றது பார்க்குறோம் டைம் டேக்கனுக்கான ஃபார்ம்லாம் என்ன தான் டி இஸ் ஈக்குவல் டு என் ஹாஃப் லைஃப் அதாவது டி இஸ் ஈக்குவல் டு என் டி ஒன் பை டூன்னு வந்துடுது டி இஸ் ஈக்குவல் என் டி ஒன் பை டூ அப்போ T இஸ் ஈக்குவல் டு என் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா என் வந்து ஃபோர் என் வந்து ஃபோர் டி ஒன் இது என்ன கேட்டிங்கன்னா அதாவது இங்கே நமக்கு டி ஆஃப் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மியூ செகண்ட் வந்துருக்கு ஹண்ட்ரட் மியூ செகண்ட் அப்போ இதில் ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஹண்ட்ரட் மியூ செகண்ட் அப்படின்னு வந்துருக்கு ஈக்குவல் டு நானூறு மியூ செகண்ட் இதுதான் இருக்கான ஆன்சர் நானூறு மியூ செகண்ட் அப்போ இதில் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வருதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மியூ செகண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மியூ செகண்ட் அப்போ இது இருக்கா ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஏ ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் நான் பார்த்தது மூணே ப்ராப்ளம் ஒன்று என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நியூக்ளைட் வச்சு பார்த்தோம் ஐசோட்டோ வச்சு பார்த்தா எப்படி மாஸ் நம்பர் ப்ரோட்டோ நம்பர் கரெக்டாக இருக்கா செக் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஐசோட்டோ போடைய பைண்டிங் எனர்ஜி என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோம் இன்னொன்று ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் ஆக்டிவிட்டி என்ன கண்டுபிடிக்கிறது அதோடய டிட்டர்மினேஷன் எப்படி அதோட டைம் எத்தனை டைம் டேக்கன் மொத்தம் எவ்வளவு அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது மாதிரி அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் நம்ம அடுத்தடுத்த இதில் பார்க்கலாம் So friends, if you have any doubt, comment box in the comment box. Thank you for watching. Thank you so much.